വെൽക്കം ബാക്ക് ഞാൻ ഇവിടെ എത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇന്നൊരു അടിപൊളി കട്ട്ലേറ്റിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് റവ കട്ട്ലേറ്റാണ് കട്ട്ലേറ്റ് നമ്മൾ ഒരുപാട് തരത്തിൽ കഴിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഇതുപോലത്തെ ഒരു കട്ട്ലേറ്റ് നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടായിരിക്കും അപ്പം നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം എങ്ങനെയാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് ഞാൻ രണ്ട് കപ്പ് വെള്ളമാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതിൽ ഞാൻ ഉപ്പും ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ പിന്നീട് നമുക്ക് ഉപ്പ് ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അതിൻ്റെ വെള്ളം ഒന്ന് തിളപ്പിക്കാൻ വെക്കുക ഞാൻ എന്താ ഈ ഒരു മെഷർമെൻറ്റ് കപ്പിലാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ടു ഫിഫ്റ്റി എം എൻ്റെ ആണ് അതിലാണ് ഞാനിപ്പോൾ വെള്ളം എടുത്തിരിക്കുന്നത് റവയും അതേ അളവിൽ തന്നെയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാ വെള്ളം നമ്മുടെ നന്നായിട്ട് തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിലേക്ക് ആ ഒരു കപ്പ് റവയും ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് റോസ്റ്റഡ് റവയാണ് അല്ലാത്ത റവയായാലും എടുത്താലും കുഴപ്പമില്ല അത് ആ തിളച്ച വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക റവ കട്ട കൂടാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് തന്നെ ഇളക്കി കൊടുക്കുക ആ റവ നന്നായിട്ട് വെന്ത് വരണം ഇതാ ഇപ്പം നമ്മുടെ റവ നന്നായിട്ട് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് നമ്മുടെ റവയുടെ കൺസിസ്റ്റൻസി വരുന്നത് ഇനി നമുക്കിത് ചൂടാറാൻ വേണ്ടി മാറ്റി വെക്കാം ചൂടാറിയതിന് ശേഷം അതിനകത്ത് ചെറിയൊരു സവാളയാണ് ഞാൻ ചോപ്പ് ചെയ്തിട്ടിരിക്കുന്നത് പിന്നെ അതുപോലെ നമുക്ക് അതിനകത്തേക്ക് പച്ചമുളക് രണ്ട് പച്ചമുളക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇനി അതിലേക്ക് കറിവേപ്പിലയും മല്ലിയിലയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇനി നമുക്ക് പൊടികളാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കേണ്ടത് ഇനി നമുക്ക് പൊടികൾ ആഡ് ചെയ്ത് കാൽ ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല ഇട്ട് കൊടുക്കുക കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് പൊടികൾ വരുന്നുള്ളൂ ഇനി നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കുക ഈ സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഉപ്പ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എനിക്ക് കറക്റ്റായിരുന്നു ഉപ്പ് വന്നത് അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് കുഴച്ചതിന് ശേഷം നമുക്കിന് ഉരുളകളായിട്ട് എടുക്കാം ഞാൻ കയ്യിൽ കുറച്ച് ഓയിൽ പരട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് കട്ട്ലേറ്റിൻ്റെ ഷേപ്പിൽ നമുക്ക് പരത്തിയെടുക്കുക അപ്പോൾ ഞാൻ റൗണ്ട് ഷേപ്പിലാണ് പരത്തിയെടുക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഷേപ്പിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് പരത്തിയെടുക്കാവുന്നതാണ് അതായത് ഇതുപോലെയാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള മാവും അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് പരത്തിയെടുക്കാം ഇതാ ഞാനപ്പോൾ എല്ലാം പരത്തിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്ന ഷേപ്പ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു അളവിൽ തന്നെ നിങ്ങൾ എടുക്കുക കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് പാൻ വെച്ചിട്ട് അതിനകത്തേക്ക് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്ന സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് ഇനി പാൻ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് തിളച്ച് വരട്ടെ ആ എണ്ണ എല്ലാം നന്നായിട്ട് തിളച്ച് വരട്ടെ കേട്ടോ അതുവരെ നമുക്കൊന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അത് നന്നായിട്ട് തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ ഓരോ പീസായിട്ട് ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ കുറച്ച് ആദ്യം ഒരു സെറ്റ് ഇടുന്നുള്ളൂ മുഴുവനായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പാത്രത്തിൻ്റെ അനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഞാനിപ്പോൾ നാല് പീസ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ ഇനി ഇത് തിരിച്ച് മറിച്ച് ഞാനിപ്പോൾ ഹൈ ഫ്ലെയിമിലാണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് ഞാൻ ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ട് തന്നെയാണ് എടുക്കുന്നത് അപ്പം നിങ്ങൾ ലോ ഫ്ലെയിം ആദ്യം ഇതിട്ട് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ലോ ഫ്ലെയിമിലേക്ക് ആക്കുക ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ നിന്ന് ലോ ഫ്ലെയിമിലേക്ക് ആക്കുക ഞാൻ ഫുൾ ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ടാണ് ഇത് എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് റെഡിയാകാൻ വേണ്ടിയാണ് അപ്പോൾ അതുപോലെ നിങ്ങളും ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതുപോലെ തന്നെ ചെയ്യാം അപ്പോൾ അതായത് നമുക്ക് ഏകദേശം ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളർ ആയിട്ടുണ്ട് ഗോൾഡൻ കളർ ആണ് അതായത് ഇതാണ് നമ്മുടെ കട്ട്ലേറ്റിൻ്റെ പരുവം വരുന്നത് അപ്പം നമുക്കിത് മറ്റൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് സെർവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാറ്റാം അപ്പം നമുക്ക് ഈ ഒരു ഇഫ്താറിനെ പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും എപ്പോഴും നമ്മൾ മീറ്റാണ് കഴിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതുപോലത്തെ ഒരു കട്ട്ലേറ്റ് നിങ്ങൾ ഇഫ്താറിനും ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടും അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ആരെങ്കിലും ഇത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ എൻ്റെ ചാനൽ കാണുന്നെങ്കിൽ വീഡിയോസ് കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അതിൻ്റെ കൂടെ ബെല്ലൈക്കൺ പ്രസ് ചെയ്യുക ബെല്ലൈക്കൺ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു ഓൾ എന്നൊരു ഓപ്ഷനും കൂടി വരുന്നുണ്ട് അതും കൂടി പ്രസ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക അപ്പോൾ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടുന്നതാണ് എല്ലാ വീഡിയോസിൻ്റെ അപ്പോൾ അതുപോലെ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും കമൻറ്റ